ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் உங்கள் முஸ்தாஃபா ஃப்ரம் ட்ரிபிள் எம் எஜுகேஷன் இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கனாக்கங்க குரூப் டூ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இப்போ இன்டர்வியூ நான் இன்டர்வியூ ரெண்டுமே வந்து மெர்ஜ் பண்ணி இப்போ எக்ஸாம் வரப்போகுது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதாவது சிலபஸ் மாற்றினது ஸோ அந்த பேட்டர்ன் மாற்றினது ஸோ ரெண்டு எக்ஸாம் வந்து மெர்ஜ் பண்ணது எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் பட் ஆனால் இப்போ வந்து டிஎன்பிசியில் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அந்த விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோங்க ஏன்னா அது என்னென்னா அந்த பா பேட்டர்னும் அந்த சிலபஸ் எல்லாமே இப்போ புதுசாக சேஞ்ச் பண்ணாங்க ஸோ அதை வந்து சில பேர் வந்து ஓகே நல்லா இருக்குன்னாங்க சில பேர் வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை ஸோ இது மறுபடியும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு எதிர்ப்பெல்லாம் சொன்னாங்க ஸோ இப்போ வந்து டிஎன்பிசி வந்து சில மாடிஃபை பண்ணி மறுபடியும் இப்போ விட்டுருக்காங்க ப்ரெஸ் நியூஸ்க்கு விட்டுருக்காங்க சரிங்களா அப்படி என்ன அவங்க வந்து மாற்றங்கள் நடத்தி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாங்க ஓகேங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னாக்கா இன்றைக்கி வந்து டிஎன்பிசி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு ப்ரெஸ் நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னாக்கா ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய பேர் வந்து இப்போ வந்து சேஞ்ச் பண்ணது அதாவது சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணது பேட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ணது எல்லாமே வந்து நான் வரவேற்றிருக்காங்க சரிங்களா பட் சில பேர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஸோ நிறைய பேர் வந்து எதிர்ப்பும் தெரிவித்தாங்க சரிங்களா ஸோ அதாவது தமிழ் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அதேமாதிரி கிராமப்புறத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது சைட் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி வந்து அதே மாதிரி வந்து இப்போது மெயின் எக்ஸாமில் பார்த்திங்கனா ஸோ தமிழ் டு இங்கிலீஷ் சரிங்களா ஸோ மாத்திரது ஸோ ரெண்டு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா அதே மாதிரி தமிழ் டு இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறது அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லேருந்து டம் தமிழுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ அது வந்து அதெல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு நிறைய விஷயத்த சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுருக்காங்க ஸோ அப்படின்னா அவங்க சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்க்கலாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபத்தி ஏழு செப்டம்பர் சரிங்களா ஸோ இருபத்தி ஏழு செப்டம்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு எக்ஸாமும் சேர்த்து வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்டர்வியூ வந்து தனியாக வைப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதாவது முன்னாடியெல்லாம் எப்படி இருக்குனாக்கா இன்டர்வியூ தனியாக அதாவது குரூப் டூ இன்டர்வியூ தனியாக வைப்பாங்க நான் இன்டர்வியூ தனியாக வைப்பாங்க தனித்தனியாக அப்ளை பண்ணணும் தனியாக எக்ஸாம் எழுதணும் தனியாக சிவி எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ எதுக்கு வந்து நம்ம எல்லாருமே தனித்தனியாக அப்ளை பண்ணி தனியாக எக்ஸாம் எழுதிட்டு ஏன் பண்ணணும் ஸோ ஏன் ரெண்டுமே சேர்த்து பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பண்ணாங்க ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு இன்டர்வியூ போஸ்டிங்கில் இருக்கிற சில போஸ்டிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கனாக்கா அது நான் இன்டர்வியூ போஸ்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா ஏன் ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதா அவங்க டிசைட் பண்ணி செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் சரிங்களா ஸோ அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க டிஎன்பிசி அப்படின்னாக்கா ஸோ டூ ஓ டூ ஏ ஸோ ரெண்டுமே வந்து கம்பைன் பண்ணி தான் எக்ஸாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அவங்க வந்து சிலபஸும் சொன்னாங்க அதை பேட்டர்ன் எல்லாமே அவங்க சொன்னாங்க சரிங்களா அப்போ என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா பிளிம்ஸும் கொண்டு வந்தாங்க மெயின் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏன் அவங்க கொண்டு வந்தாங்க தான் அது வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னாக்கா ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கனாக்கா மொழி அறிவுத்திறனு சரிங்களா ஸோ அதாவது கம்யூனிகேஷன் அதாவது மொழி அறிவுத்திறனோ கோப்பு வரைவுத்திறன் ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து தமிழக செயலாளர்கள் அதே மாதிரி துறை தலைவர்கள் ஸோ அவங்க எல்லாருமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ கோப்புகள் வரைவு வரைவு திறனோ ஸோ மொழி அறிவுத்திறன் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஸோ எம்ப்ளாய்க்கு நெசசரி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து தமிழக அரசு செயலாளர்கள் துறை தலைவர்கள் எல்லாருமே வந்து டிஎன்பிசி கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கனாக்கா ஸோ அதனால் ஸோ அவங்க வந்து துறை தலைவர்கள் தமிழ் பேராசிரியர்கள் அப்படின்னு கொஞ்சம் நிபுணர்கள் எல்லாரையும் அந்த வல்லுநர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டு அவங்களோட பரிந்துரையின் பேரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா சில மாற்றங்கள் பண்ணாங்க அவங்க சரிங்களா ஸோ எக்ஸாமில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அவங்க அந்த சிலபஸில் இருந்து அந்த பேட்டர்ன் ஸோ இதெல்லாமே வந்து அவங்க சேஞ்ச் பண்ணாங்க சரிங்களா ஸோ அவங்க சொல்கிறது ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஸோ ஒர்க் பண்ணும்போது வந்து ஸோ வந்து நான் இந்த ஃபைல் எல்லாம் பார்க்குறது ஃபை அதே மாதிரி வந்து லெட்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதுறது ஸோ நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ வந்து நான் டிபார்ட்மெண்ட் ர
எல்லாம் ஒரு அமைச்சு அவங்களோட பரிந்துரை பேரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா இந்த மாதிரி சிலபஸ்ஸு அந்த பேட்டர்ன் எல்லாமே அவங்க சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க சரி ஓகேங்க ஸோ நம்ம மேட்ருக்கு வாங்க ஸோ அதெல்லாம் தெரியும் இப்போ என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்றீங்க வாங்க நம்ம மைண்ட் மேட்ருக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த ரீசனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா அது எல்லாமே அவங்க சேஞ்ச் பண்ணாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ மைண்ட் விஷயத்துக்கு வரேங்க இப்போ அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்களுக்காக வந்து நான் டூ டூ ஏ அதாவது குரூப் டூவும் குரூப் டூ ஏ எல்லாமே நான் வந்து கம்பைன் பண்ணேன் அதாவது சேர்த்து தான் வைக்கிறேன் ஏ என்ன ரீசன் எல்லாமே டிஎன்பிசி வந்து சொல்லிட்டாங்க அதெல்லாம் ஓகே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இப்போ அவங்க என்ன லேட்டஸ்டாக சொன்னாங்க அது சொல்ல வாங்க அப்படின்றீங்க ஸோ அதனால் மெயின் டாப்பிக்குள்ளே போகிறேங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா பிலிம்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கியா ஸோ இப்போ நம்ம எழுதுறது ஃபஸ்ட்டு வந்து பிலிம்ஸ் எழுதுவோம் ஸோ அதில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா வந்து அந்த பாடத்திட்டத்துலேயும் தேர்வு திட்டத்துலையும் எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணலை சரிங்களா ஸோ முன்னாடி அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா பிலிம்ஸில் என்ன கொடுத்தாங்களோ ஸோ அதில் வந்து இப்போ சிலபஸ்லேயும் சரி பேட்டர்னில் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணலை பட் அவங்க சொல்கிறாங்கது என்ன அப்படின்னாக்கா தமிழ்நாட்டின் வரலாறு மரபு பண்பாடு மற்றும் சமூக அரசியல் இயக்கங்கள் தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம் என்ற தலைப்பின் கீழ் உள்ள அழகுகள் சரிங்களா எட்டு ஒன்பதுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க படும் வகையில் கேள்விகள் கேட்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது பிலிம்ஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன முன்னாடி வந்து சிலபஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் சிலபஸும் கொடுத்தாங்க பேட்டர்ன் கொடுத்தாங்களோ ஸோ அதில் எந்தவித மாற்றம் இல்லை பட் ஆனால் வந்து எட்டு ஒன்பது சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு யூனிட்டுக்கு வந்து நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னாக்கா இந்த ரெண்டு யூனிட்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ரிலேட்டடான எல்லா டாபிக் அதில் கவர் ஆகிறனால இந்த ரெண்டு யூனிட்டையும் சரிங்களா நம்ம வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறோம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் வகையில் கேள்விகள் கேட்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னாக்க வந்து இந்த இப்போ இந்த மாதம் எண்டில் சரிங்களா ஸோ வந்து மாடல் கொஷின் பேர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது பிலிம்ஸ் சரிங்களா பிலிம் எக்ஸாம் பிலிம்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு மாடல் கொஷின் பேர் வந்து இந்த மந்த் எண்டில் டிஎன்பிஎஸ்சி உடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து நம்ம தயார் ஆகிறதுக்கு டேம் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்க அதாவது இத்தேர்வுக்கு தயாராவதற்கு தேர்வர்களுக்கு போதிய கால அவகாசம் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மந்த் எண்டில் வந்து பிலிம்ஸ் எக்ஸாமுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு மாடல் கொஷின் இப்போ கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி படிக்கிறதுக்கு டேம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜஸ்க்கு போகலாம் இப்போ வந்து மைனை பற்றி சொல்கிறாங்க சரிங்க இப்போ பிலிம்ஸ் பற்றி அவங்க சொன்னாங்க ஓகேங்களா மைண்ட் பற்றி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் மைண்டில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா முன்னாடி அவங்க என்ன சொன்னாங்க மைண்டில் அப்படின்னாக்கா பார்ட் ஏ பார்ட் பி ரெண்டு இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க சரிங்களா பார்ட் ஏ பார்ட் பி ரெண்டு இருக்குது இல்லையா நம்ம எல்லாம் தெரியுமாங்க பார்ட் ஏ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்ல தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷ்க்கு மாற்றுறது சரிங்களா ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணணும் சரிங்களா தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷ்க்கு மாற்றுறது ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ ஒரு கொஸ்டின் இருபத்தஞ்சா ரெண்டு கொஸ்டினுக்கு ஐம்பது மார்க் அதே மாதிரி தமிழ் டூ இங்கிலீஷ் ஸோ அதுக்கு ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டினுக்கு இருபத்தஞ்சா ஐம்பது டோட்டலாக நூறு ஸோ ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு மட்டும் நம்ம நூறு மார்க் வரும் அது பேப்பர் அதாவது பார்ட் ஏ சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்ட் பி அப்படின்னு வரும் ஸோ அது என்ன எப்படி இருக்கும்னு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜஸ் போகும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா வந்து பார்ட் ஏ பார்ட் பி முன்னாடி என்ன சொன்னாங்களோ ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட முதன்மை எழுத்து எழுத்து தேர்வின் பகுதி அதாவது பார்ட் ஏவும் பார்ட் பி இருக்கு இல்லையா ஆனால் அது வந்து தனித்தனியாக வைக்கப்படும் தேர்வுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது பார்ட் ஏ மட்டும் தனி தாளாக சரிங்களா தனி தாளாக தனி அதாவது பார்ட் ஏ மட்டும் தனி தாளாக சரிங்களா தாள் பேப்பர் வந்து தனி தேர்வாக மாற்றப்பட்டுள்ளது அது வந்து தனியாகவே ஒரு எக்ஸாமை மாற்றிட்டாங்க சரிங்களா அதாவது பார்ட் ஏ பார்ட் பி அதாவதுங்க மெயின் எக்ஸாமில் ரெண்டு பார்ட்டை அவங்க பிரித்தாங்க சரிங்களா பார்ட் ஏ பார்ட் பி அப்படின்னு ரெண்டாக பிரித்தாங்க அந்த பார்ட் ஏ பார்ட் பின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து தனித்தனி எக்ஸாமை மாற்றிட்டாங்க இப்போ பார்ட் ஏ பார்த்திங்கனாக்கா வந்து அது வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் வைக்கமாங்க எக்ஸாம் சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு அதிக அதாவது டோட்டல் மார்க் வந்து நூறுங்க அதில் மினிமம் இருபத்தஞ்சாவது
சரிங்களா அடுத்த பார்ட் பி அப்படிங்கிற ஒரு அந்த செஷனே வந்து வேல்யூவேஷனே பண்ணுவாங்க சரிங்களா அப்படி இல்லைன்னா விட்டுடுவாங்க ஓகே ஸோ அது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் அதுக்கு நான் டைம் கொடுக்குறேன் அதில் நூறுக்கு நீங்கள் குறைந்தபட்சம் இருபத்தஞ்சாவது எடுங்க அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க சரிங்களா அது வந்து அவங்க என்ன பார்ட் ஏன்னு சொல்கிறாங்க அது இல்லைனா இல்லைன்னா பேப்பர் ஒன் அப்படின்னு அதுக்கு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஆனால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கட் ஆஃப்ல எடுத்துக்க மாட்டாங்க சரி ரேங்க் எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதில் வந்து சும்மா அதாவது பார்ட் பி வந்து வேல்யூவேஷன் பண்ணுறதுக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்ட் ஏ அதாவது பார்ட் ஏங்கிறது பேப்பர் ஒன் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தாலும் அது வந்து யூஸ் கிடையாது அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க அது வந்து பார்ட் ஏ அதாவது பேப்பர் ஒன் சொல்கிறாங்க இல்லையா அது வந்து என்னென்னா வந்து ஜஸ்ட்டு பார்ட் டூ அதாவது பேப்பர் பார்ட் பி பேப்பர் டூ வந்து வேலுவேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஜஸ்ட் இருபத்தஞ்சி இடத்தா பார்ட் பி வேலுவேஷன் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதானே தவிர பார்ட் ஏ வந்து நம்ம ரேங்கில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னாக்கா முன்னாடி வந்து டிகிரி லெவலில் தான் கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா ஆனால் டிகிரி லெவலில் கிடையாது நான் டென்த்து லெவலில் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க நிறைய பேர் அப்படின்னாக்கா சமூக தமிழில் இருந்து இங்கிலீஷ் மாத்துறது ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணணுன்றீங்க அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல இருந்து தமிழ்க்கு மாத்தணும் அப்படின்றீங்க சரிங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால வந்து கிராமப்புற மக்க மாணவர்கள் வந்து எப்படி இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சனால அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா வந்து அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா டிகிரி லெவலில் இருந்து நான் டென்த்து லெவலுக்கு மாத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ மாற்றிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு நூறுக்கு இருபத்தஞ்சி இடத்தா இடத்தா தான் பார்ட் பி அப்படிங்கிற செஷனே வேல்யூவேஷன் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த மார்க் எதுக்கும் யூஸ் ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அது ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே எடுத்துட்டேன் இருபத்தஞ்சாவது மினிமம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா பார்ட் பி வேல்யூவேஷன் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதானே தவிர அது வந்து ரேங்கில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா டிகிரி லெவலில் இருக்கிறத நான் வந்து டென்த் லெவலில் மாத்திடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இதன் மூலம் தமிழ் மொழியில் எழுத படிக்க தெரிந்த மாணவர்களால் மட்டுமே இத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் சூழ்நிலை உருவாகி உள்ளது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இது ஒரு விஷயம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது என்ன சேஞ்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏற்கனவே அதாவது பகுதி ஆ தவிர்த்து ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் ஏனைய பகுதியில் அனைத்தும் பார்ட் டூ ஸோ பார்ட் டூ அதாவது பேப்பர் டூன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ என்னென்னா முன்னாடி இரநூறுக்கு மார்க்குக்கு வைக்கிறேன்னு சொன்னதே அது முந்நூறுக்காக மாற்றிட்டாங்க புரியுதா இப்போ வந்து முந்நூறுக்காக மாற்றிட்டாங்க ஸோ அந்த எக்ஸாம் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் நடக்கும் இப்போது ஓகே வாங்க ஸோ அது வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் நடக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரேங்க்குக்கு எடுத்துக்குவாங்க தர நிர்ணயத்துக்கு எடுத்துக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் எக்ஸாமில் வந்து நான் வெற்றி பெற வேண்டுமான தேர்வர்கள் வந்து தமிழ் நாகரிகம் பண்பாடு சங்ககாலம் தொடங்கி இக்காலம் வரை தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியம் தமிழகத்தின் பல்வேறு கலை மரபுகள் சமூக பொருளாதார சமூக பொருளாதார வரலாறு திருக்குறள் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களின் பங்கு ஆகியவற்றை நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும் என்ற சூழ்நிலை உருவாகி உள்ளது எனவே இது தமிழக மாணவர்களுக்கு மிகுந்த நன்மை பயக்கும் மாற்றப்பட்ட பாடத்திட்டம் இணைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சரி ஓகே ஸோ அடுத்த விஷயம் என்ன ஸோ அதாவது பேப்பர் மைண்டில் வந்து அவங்க என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க தெரியுதுங்களா மைண்டில் வந்து என்னென்னாக்கா த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் நடக்குமா சரிங்களா ஸோ முன்னாடி இரநூறு மார்க் அப்படின்னு சொன்னது அது முந்நூறுக்கு மார்க்காக மாற்றிருக்காங்க அது த்ரீ ஹவர்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களாங்க சரி ஓகேங்க ஸோ இதை வந்து எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மெயினை பற்றி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் மெயினில் வந்து பார்த்தீங்கனாக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஒன்றரை அவர் எக்ஸாம் நடக்குங்க சரிங்களா இது வந்து தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷாக மாற்றுறது ஒரு ரெண்டு கொஷின் கேட்பாங்க ஒரு கொஷின் இருபத்தஞ்சினா மொத்தம் ஐம்பது மார்க்கு ஓகேங்களாங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுது ரெண்டு கொஷின் கேட்பாங்க ஒரு கொஷனுக்கு இருபத்தஞ்சி ஸோ மொத்தம் ஐம்பது ஸோ டோட்டலாக இப்போ எவ்வளோங்க நூறு வந்துச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தால் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நான் சொல்கிறது மெயினை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் பேப்பர் 
நம்ம வந்து அடுத்த பா பேப்பர் டூ அப்படிங்கிறத வேல்யூவேஷனே பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த இருபத்தஞ்சு இந்த மார்க் எதுக்கும் யூஸ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ரேங்க்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் பேப்பர் டூ வேல்யூவேஷனுக்கு இது ஒரு தகுதி வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ இப்போ பேப்பர் டூ சரிங்களா பேப்பர் டூ வந்து இது டிகிரி லெவலில் இருக்கும் ஸோ முன்னாடி வந்து பார்த்தது பேப்பர் ஒன் வந்து ஜஸ்ட் டென்த் லெவலில் இப்போ மாற்றிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ பேப்பர் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது த்ரீ ஹவர்ஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பேட்டர்ன் சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னாக்கா நான் சுருக்கி வரைகிறது ஒரு மூணு கொஷின் கேட்பேன் ஒரு கொஷின் இருபதுனா கூட அறுபது மார்க்கு பொருள் உணர் திறன் ஒரு மூணு மார்க் கேட்பேன் இருபது மார்க்னா அறுபது மார்க்கு சு சுருக்க குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்தால் மூணு கொஷின் கேட்பேன் இருபது மார்க்னா அறுபது மார்க்கு திருக்குறள் தொடர்பான கட்டுரை வரைதல் மூணு மார்க் கேட்பேன் அசி சாரி மூணு கொஷின் கேட்பேன் அது இருபது மார்க்னா அறுபது மார்க்கு கடிதம் வரைதல் சரிங்களா அதாவது அலுவல் சார்ந்தது மூணு கொஷின் கேட்பேன் நான் இருபது மார்க்னா அறுபது மார்க்கு ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்நூறு மார்க்கு வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பேப்பர் ஒன் வந்து நான் மார்க்கு க வந்து ரேங்க் லெவலில் எடுத்துக்க முடியாது பேப்பர் டூ மட்டும்தான் ரேங்கில் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே தான் ரெண்டாக டிவைட் ஆகுங்க இன்டர்வியூ நான் இன்டர்வியூ ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது ஸோ இன்டர்வியூனு வைக்கும் போது உங்களுக்கு இப்போ முந்நூறு மார்க் எழுதுனீங்களே அதை கூட இன்டர்வியூக்கு ஒரு நாற்பது மார்க் சேர்த்திங்கனாக்கா முந்நூறு ப்ளஸ் நாற்பது முந்நூற்றி நாற்பது ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு மினிமம் அது நூற்றி ரெண்டு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து நான் இன்டர்வியூக்கு போகிறேன் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த மெயின் எக்ஸாம் முந்நூறுக்கு எழுதுனீங்களே அது மட்டும்தாங்க சரிங்களா இன்டர்வியூ தான் உங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னா டோட்டலாக முந்நூறுக்கு மினிமம் ஒரு தொண்ணூறாவது எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது தாங்க அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா வேறு ஒன்றும் இல்லை சரி ஓகே இது வரைக்கும் நீங்கள் சொன்னது ஓகே பட் இன்னும் அந்தளவுக்கு ஒன்று தெளிவாக புரியலைங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக சொல்லுங்களேன் ஸோ முன்னாடிக்கும் இப்போதுக்கு என்ன சேஞ்ச் பண்ணாங்க ஸோ பழைய விட்டுடுங்க பட் இப்போ புதுசாக வந்து இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னாங்க சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு இப்போதைக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் இன்னும் தட்டி அப்படியே சிம்பிளாக சொல்லிடுங்க அப்படின்றீங்க அவங்களுக்காக நான் மறுபடியும் வந்து சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் பாருங்க இது வரைக்கும் புரியாதவங்களுக்கு இப்போ புரியும் சரி ஓகே ஒன்றும் இல்லைங்க அதாவது பாருங்களேன் முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்காங்க பிலிம்ஸ் ஒன்று வச்சாங்க மைன் அதாவது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக சொன்னது செப்டம்பர் எண்டில் அவங்க சொன்னாங்க இருபத்தி ஏழில் என்ன அப்படின்னாக்கா வந்து இன்டர்வியூ நான் இன்டர்வியூ ரெண்டுமே வந்து கம்பைன் பண்ணி இப்போ நான் வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதில் வந்து பிலிம்ஸ் இருக்கும் மைன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து சிலபஸ் பேட்டர்ன் எல்லாமே இது வந்து செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவனில் விட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நான் வரவேற்றாங்க சில நிறைய பேர் வந்து எதிர்ப்பு சொன்னாங்க ஏன்னா டோட்டலாக தமிழ் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஸோ நிறைய அதில் வந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு சொன்னாங்க என்னென்னாக்கா இந்த மாதிரி தமிழ் டு இங்கிலீஷ் மாற்றுறது இங்கிலீஷ் டு தமிழில் மாற்றுறீங்க ஸோ அதெல்லாம் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு முடியாது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அதில் வந்து நூறு மார்க் மினிமம் இருபத்தஞ்சி எடுக்க சொல்கிறீங்க நம்ம தட்டு தட்டு மாதிரி இருபத்தஞ்சி எடுத்துகிட்டு போயிட்டா கூட நல்லா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சோம் என்ன பண்ணியிருப்பான் நூறுக்கு எழுபது எண்பது அறுபது அப்படின்னு நல்லா எடுத்துகிட்டு இருப்பான் நம்ம வந்து சிம்பிளாக ஒரு இருபத்தஞ்சி ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணிவிட்டு நான் பார்ட்டு டூ அதாவது பேப்பர் டூக்கு நீங்கள் இப்போ வந்து வேலுவேஷன் போயிட்டா கூட மார்க் கம்மி எடுத்திருப்போமேங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்கவுங்க நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் போது இப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா மறுபடியும் வந்து ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு மாடிஃபை பண்ணி இப்போது வந்து ப்ரெஸ் நியூஸ் விட்டுருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ என்னங்க தாங்க அவங்க சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ வந்து என்னென்னா பிளீம் இருக்கும் மைன் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ அவங்க லேட்டஸ்ட்டாக ப்ரெஸ் நியூஸில் சொன்னது என்ன அப்படின்னா ஸோ இப்போ அது குரூப் டூவோ குரூப் டூ ஏ ஸோ ரெண்டுமே மெர்ஜ் பண்ணது மெர்ஜ் பண்ணது தான் அதே மாதிரி பிலிம்ஸ் மைன் அது நடக்கிறது நடக்கும் தான் சரிங்களா அது பிலிம்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் அது பிலிம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பிலிம்ஸில் வந்து யூனிட் வந்து எயிட் நைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அதில் தான் வந்து தமிழ் ரிலேட்டடாக நிறைய டாபிக் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் இது தான் சரிங்க இப்போ அவங்க வந்து பிரச்சனை ஸோ சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ மெரிஜ் பண்ணது மெரிஜ் பண்ணது தான் ஸோ அந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணி தான் வரும் அதே மாதிரி வந்து பிலிம்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கும் மெயின் எக்ஸாம் இருக்கும் அதில் எந்த மாற்றம் இல்லை ஆனால் இந்த பிலிம்ஸில் அவங்க என்ன பண்
டேம் இருக்கும் சரிங்களா படிக்கிறதுக்கு டேம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் இது ஒரு விஷயம் ஸோ ரெண்டாவது வந்து பிலிம்ஸில் இது தான் மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க மற்றபடி எல்லாம் பிலிம்ஸில் ஒன்றும் பண்ணல ஒன்று அந்த வந்து யூனிட்டை வந்து எயிட் நைனில் நான் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு டேம் கொடுக்குறேன் படிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மைண்டில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவங்க மைண்டில் சொன்னது வந்து அதே தான் முன்னாடி என்ன மைண்டில் சொன்னாங்களோ அதுதான் இப்போ மைண்டில் இருக்கு இன் லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மாடிஃபை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா பார்ட் ஏ பார்ட் பி அப்படின்னு ரெண்டு வச்சாங்க சரிங்களா பார்ட் ஏல என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து தமிழ்லேருந்து நான் இங்கிலீஷில் மாற்றுறது இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழில் மாற்றுறது ரெண்டு ரெண்டு கொஸ்டின் வரும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சரிங்களா தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷாக மாற்றணும் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் இருபத்தஞ்சினா மொத்தம் ஐம்பது மார்க்கு இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழ் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு கொஸ்டின் மொத்தம் நாலு கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் இருபத்தஞ்சினா மொத்தம் நூறு மார்க் அதில் இருபத்தஞ்சாவது நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது டிகிரி லெவலில் கேட்பேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க சரிங்களா அதுக்கு அப்புறம் குரூப் அதாவது அப்புறம் பார்ட் பி அப்படின்னு வைக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு ஒரு இரநூறு மார்க்கு சரியா ஸோ அப்போ டோட்டலாக முந்நூறு மார்க்கு கணக்கில் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் ஆனால் அதில் வந்து பாட்டு ஏ அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் இல்லை ஏன்னா தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷாக மாற்றணும் இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழாக மாற்றணும் அதில் குறைந்தபட்சம் இருபத்தஞ்சாவது எடுக்கணும் டிகிரி லெவல் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்துச்சு அதே மாதிரி அந்த மார்க்கும் வந்து அந்த மார்க் ப்ளஸ் பார்ட் பியில் எடுக்கிற இரநூறு மார்க்குக்கு சரிங்களா ஸோ டோட்டலாக எடுக்கிற எடுக்கிறத பற்றி முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்க அதில் நிறைய எதிர்ப்பு தெரிவிச்சனால அதில் இப்போ மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ அப் அதில் என்ன அங்கே மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதேதான் பார்ட் ஏ அப்படிங்கறத அதே தான் தமிழ்ல இருந்து இங்கிலீஷ்ல மாத்தணும் இங்கிலீஷ்ல இருந்து தமிழா மாத்தணும் தமிழ்ல இருந்து இங்கிலீஷா மாத்துறதுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒரு கொஸ்டின் இருபத்தஞ்சுனா ரெண்டு கொஸ்டின் ஐம்பது அதே மாதிரி தமிழ் டு இங்கிலீஷ்க்கு வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் ஐம்பதுன்னா இங்கிலீஷ் டு தமிழுக்கு ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் இருபத்தஞ்சுனா ஐம்பது ஸோ டோட்டலா நூறு மார்க் வந்துருதுங்க ஆனா இப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் டென்த் லெவல்ல கேட்கறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா தமிழ் மட்டும் நீங்க நல்லா படிக்க எழுத தெரிஞ்சா போதும் நீங்க கிராஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நூறுக்கு இருபத்தஞ்சு மினிமமாவது எடுத்தால் தான் பார்ட் பி போக முடியும் பட் ஆனால் அதில் வந்து ரேங்க்கில் எடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எழுதுகிற பார்ட் ஏ அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே இருபத்தஞ்சாவது மினிமம் எடுத்துட்டோங்க அப்படின்னா பார்ட் பி வேல்வேஷனுக்கு போவோம் அவ்வளோதான் அது வந்து கட் ஆஃப்ல ரேங்க்ல எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி டிகிரி லெவல் கிடையாது டென்த் லெவல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் டென்த் லெவல் இருக்கனால கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ ரெண்டாவது வந்து ரேங்க்ல எடுத்துக்க மாட்டோம் ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் பார்ட் பி போகிறதுக்கு ஒரு கேட் வே அவ்வளோதான் இதில் இருபத்தஞ்சாவது எடுத்துட்டிங்கனாக்கா பார்ட் பி வேலவேஷன் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இது சேஞ்சஸ் ஸோ பார்ட் பியில் அவங்க இப்போ என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா முன்னாடி இரநூறு மார்க் வச்சாங்க இல்லையா அது வந்து இப்போ முந்நூறுக்காக மாற்றிட்டாங்க அது வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ முன்னாடி வந்து இரநூறு மார்க்குங்க நான் வைப்பேன்னு சொன்னது பார்ட் பியை பற்றி சொன்னாங்க பார்ட் பி வந்து தால் ரெண்டு பேப்பர் 